வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கா என்னை வந்து எனக்கு எவ்வளோ நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்து என்னை கொண்டு போய் அதிகமாக எந்த அளவுக்கு என்னை ரீச்சாக ரீச் பண்ணிச்சோ அதுக்கப்புறம் ரஜினி முருகன் அதை தாண்டி கொண்டு என்னை எவ்வளோக்கு என்னை கொண்டு போய் ரீச் பண்ணிச்சோ மக்கள் மத்தியில் அதுக்கப்புறம் இப்போ மூணாவது சீமா ராஜா ஏ ராஜா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு படத்தை விட இது இன்னும் அதிகமாக கூட இன்னும் ரொம்ப தூரத்துக்கு கொண்டு போய் என்னை சினிமாவில் உட்கார வைக்க அப்படின்றதுல எனக்கு நிறையா நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் அந்த ரெண்டு படமும் பார்த்துருப்பீங்க அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது உங்களை திருப்திப்படுத்துன்னு தெரியும் இமா நான் என் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக இது அதை விட என்ன அதிகமாக கொண்டு போய் எனக்கு சினிமா ஆயுசை கொடுக்கும் அப்படின்றதுல எனக்கு நிறையா நம்பிக்கை இருக்குது புன்றான் சார் எல்லோரும் வந்து பொன்றாம் சார் சிவகார்த்திகேயன் சூரி இந்த காம்பினேஷன் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு மக்கள் மத்தியிலும் சரி நம்ம மீடியாக்காரங்களும் சரி சினிமாக்களும் சரி மற்ற எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உண்மைக்கே பிரதர் நான் அவங்கள மறக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் ரொம்ப 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 நன்றி பிரதர் என்ன சும்மா அமைஞ்சிடாது பிரதர் அது உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கு அது கரெக்டாக அமையுது ரொம்ப 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 நன்றி பிரதர் மேல் 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 நீங்கள் என்ன அடுத்த படம் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு இதை விட என்ன தாண்டமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக படைப்பை கொடுக்கணும் அதை என் தம்பி கூட சேர்ந்து பண்ணணும் எனக்கு ஒரு ஆசை சீனாலேருந்தே அப்போ தானே கூட என்ன எடுத்துகிட்டு போவீங்க என்னென்னா இந்த இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே மெனக்கட்டிருக்காரு அந்த லாஸ்ட்டு தம்பி வந்து ஒரு சின்ன என்ட்ரி கொடுத்தா அங்கேயே கட் பண்ணி விட்டேன் அங்கே போதும் அப்படின்ட்டு தேட்டரில் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக அந்த வருத்தப்பட வாழ் பசங்க ரஜினி முதல்ல எப்படி பண்ணார் அப்படி அதை விட இதில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பொன்றாம் உள்ள இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் அந்த ஏரியாவுக்கே பரவாயில்லையே பொன்றாம் சார் அடுத்து ஃபுல்லாகவே போகணும் பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவளுக்கு இல்லை மெனக்கெட்டுங்க இந்த படத்தில் டிஃப்ரெண்ட்டாக மெனக்கெட்டுறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்காங்க பிரதர் அதோடு சேர்த்து நான் சொல்லியிருந்தேன் தம்பி எனக்கு அந்த சிக்ஸ் பாக்கெட்னு ஒரு ஏரியாவை கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே நான் திரும்பி திரும்பி கேட்டேன் யார் பிரதர் வைக்கிறேன் சிக்ஸ் பேக் தம்பி அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை கீரோ வைக்கிறாரு படத்தில் நீங்களும் வைக்கணும் அப்படின்றாரு ஆல்ரெடி அப்படி தானே பிரதர் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும் அப்படின்றாரு சரி போங்க பிரதர் காமெடி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு இல்லை ஒன்று இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நேராக ஜிம்முக்கு போய் ஒரு மாஸ்டரை கூப்பிட்டு எங்கள் டாக்டர் இப்படி சொல்லியிருக்காரு பண்ணலாமான்றாரு வாங்க வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் ஜிம்மு கூட்டி போய் பண்ணாங்க செத்துட்டேன் அப்படியே நேராக வந்து டேரக்டர் கேட்டேன் பிரதர் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக்ட் வேணுமோ இல்லை நான் உயிரோடு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பிரதர் அவன் வேறு மாதிரி இருக்கேன் மாஸ்டர் அவன் வேறு மாதிரி இருக்கா எப்படின்னா சில பேர் இந்த எல்லா சாதனையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து சரி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு போர் அடிச்சு போச்சு வித்தியாசம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கேன் அந்த மாஸ்டர் இப்போ நம்ம வச்சு வித்தியாசம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டே கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் தண்டால் அடிக்க சொன்னா மனுஷன் கீழே தண்டால் அடிச்சுட்டு இருக்கல போனில் பேசிட்டே வந்துட்டு ஆ பிடி கிளாஸ் தானே நான் ஏ ஏழு மணிக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குண்டத்துக்கு முதுகு மேலே வச்சுட்டேன் மாஸ்டர் குண்டு எடுக்க இன்னும் மேலே எடுக்கிறவங்க போகும் போகும் போகலாம் போகலாம் போகும் வர வரலாம் வரலாம் சத்தியம் மாஸ்டர் என்னால் முடியல மாஸ்டர் அப்படின்னு அந்த குத்து சண்டையில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அடிக்கிறப்ப ஒரு இடையில இடம் ரெண்டு வருஷம் கேப் விட்டு ஒன்று ரெண்டு பேர்த்து உட்கார வச்சு அந்த பல்லாம் கிளீன் பண்ணி அந்த ரத்தத்தெலாம் தொடச்சி விட்டுட்டு மண்டையெல்லாம் தொடச்சி விடுவாங்க அதே மாதிரி ஜிம்மில் அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் என்னை காரில் உட்கார வச்சு என்னை தோட்டிட்டே இருப்பாப்புல மாஸ்டர் நான் போரி மாஸ்டர் வேணாம் மாஸ்டர் நான் வந்து பொன்றாம்ட்டு சொல்லிடு மாஸ்டர் இது எது நம்மளை வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க மாஸ்டர் வேண்டாம் மாஸ்டர் நீங்கள் என்ன மாஸ்டர் இல்லை இல்லை அவள் தான் அவளை கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி 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 கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பதிவாக எனக்கு பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா அது படத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பும் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப பரவாயில்ல நம்மளால் இது முடியுது அப்படின்றவுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதை கொடுத்து விட்டீங்க என்ன எனக்கு உடம்புக்குமே ஒரு பெரிய ஹெல்த்தை உருவாக்கி கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் நன்றி பிரதர் எங்கள் அண்ணன் இமான் அண்ணன் எங்கள் போனால் எப்படி தம்பி கார்த்தியை க
வர வர சீமராஜ் அந்த வாக்கியம் போய்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஐம்பது பேர் போயிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக அந்த பிளாட்டில் நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் சைடில் நான் கிராஸ் பண்ணுறப்ப சொல்லுவாங்க நான் சீமராஜாவா நாங்கள் எப்படி சொங்க தெரியுது நீங்கள் கெட் கோல் போட்டிருக்கீங்க லவுடு ஸ்பீக்கரில் நானும் போட்டு போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு வாங்க அது கூட தெரியாமல் நான் பார்க்க நடந்து போய்கிட்டே இருப்பேன் டெய்லி காலையில் அந்த சங்க தான் மக்கள் மத்தியில் குழந்தைங்க மனசு ரொம்ப பதிஞ்சிருச்சுன்னே எல்லா சங்கமும் கிட்டேன்னு சூப்பருங்கண்ணே எங்கள் அண்ணன் கேமராமேன் பாலனே ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கீங்கண்ணே என்னைய 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 ரொம்ப ரொம்ப அழகாக காட்டிருக்கீங்க அது சிக்ஸ் பேட் ஏரியாவை கொஞ்சம் டெய்லி உங்களோட ஃபோன் பண்ணி உங்கள் தொந்தரவு கொடுத்து தம்பி மணிக்கு வந்து தம்பி நீங்கள் எப்படி டெய்லி வந்து இமான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் கொஞ்சம் அந்த பாட்டு சார் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி அப்படியெல்லாம் எப்படி பேசுவீங்க நான் நைட்டு ஒரு மணிக்கு அண்ணனுக்கு அடிச்சிருவேன் அண்ணே நம்ம செக்ஸ் பாட் ஏரியா கொஞ்சம் லைட் ஹைலைட் கொஞ்சம் லேட்டு தூவ முடியுமா மேலே ரெண்டு காரங்கே வச்சு லைட்டை தே அப்படி தேத்த முடியுமா மாட்டேன் அவர் சொல்லுவார் இல்லை சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கு இப்படியே விட்டுருவோம் இது மேலே ஏதாவது ஒன்று பண்ண மட்டும் போச்சு ஓகே ஓகே இதை வந்து பொன்றாம் ரெட்டே சொல்லிவிடாதீங்க இது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்னே படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம்னே இன்னொன்று இந்த படத்தில் மூணு ஹீரோ ஒன்று தம்பி சிவகார்த்தி இன்னொன்று பொன்றாம் ரெட்ட மூணு அண்ணன் முத்துராஜ் அண்ணே மிகப்பெரிய பலம் படத்துக்கு ஒவ்வொரு செட்டும் மட்டும் அப்படி இருக்கும் உண்மைக்கு ஒரு பொருட்காட்சிகளை போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படம் வரப்போ அந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஏரியாவில் வேறு லெவலில் மிரட்டியிருக்காங்க சண்டாலிங்க மணிக்கண்ணே புலவில் சொல்லிவிட்டேன்னே சூப்பருங்கண்ணே ரொம்ப செம்மையாக இருக்குங்கண்ணே நான் ஒரு நாள் பார்த்து முத்துராஜ் அண்ணே அந்த அவர் ஒர்க் பண்ணுற படத்தில் மட்டும் நான் நடிச்சதே இல்லை ஆனால் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க செம்ம ஆட்டேட்ருங்க பெரிய லெவலுங்க ஆட்டேட்ரு அவர் போட்டால் அந்த செம்மையாக இருக்குங்க செட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை இந்த படத்தை பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தார் அந்த ட்ரெண்டில் ட்ரெண்டு கொட்டாயில் நானும் உட்காந்துருந்தேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்போ தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி செட்டு நல்லா இருக்கு ஆட் ஆட்டு வரவே மாட்டாரா அப்படின்ட்டு உங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்து தரல அவர் தான் முத்துராசன் அப்படின்ட்டாரு ஐயோ ஓட் தம்பி தம்பி வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லாதீங்க இவ்வளோ நல்லா சினிமா லைக்க ஒரு ஆட் ஆட்டு தெரியாதான்னு கேட்டுருவாங்க நானும் அப்படியே தெரிஞ்சு தெரியாமல் காட்டிக்கிறேன் நான் அப்படியே வேண்டிய மணிக்கிறேன் விட்டுருங்கட்டு போயிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே அண்ணன்ட்டு பேசிட்டு சூப்பர் ரொம்ப நல்லா அந்த வேலைக்கல்ல அந்த செட்டெல்லாம் பிச்சுட்டேங்கண்ணே அப்படின்ட்டு தம்பி ஓகேவா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்கள் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பருங்கண்ணே வாழ்த்துக்கலங்கண்ணே சோபி மாஸ்டர் மொதல் மொதல் இந்த என்னை வந்து ஆட வச்ச மனுஷன் ஒத்த கடை ஒத்த கடை மச்சான் சொல்லி அந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஆட வச்சேங்கண்ணே அந்த படத்தில் ஆட வைக்க மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒத்த கடை மச்சான் ஆந்தியா என் ஒய்ஃபு வந்து ஒத்த கடை தான் மாதிரி இல்லை அதனால் வந்து அவ அவங்களுக்காகவே அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி இருக்க வைரமுத்து சார் அடி இருந்தார் அதில் வந்து என்னை அழகாக சூப்பராக ஆட வச்சுருந்தீங்க சரி விடுங்க ஆட வச்சுருந்தீங்க அழகானது மக்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொண்ணூறு போட்டு விட்டேங்க இப்போ வரைக்கும் எல்லாரும் கூப்பிட்டு அப்படி இப்படி ஆட வச்சுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் என் தம்பி கார்த்தி இப்போ வரைக்கும் நான் நேரத்தில் சொன்னு திருப்பி சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க ஒரு ஒருத்தர் முக்கியமான ஒரு தேட்டர் சொன்னார் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இல்லைங்க லாஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு படங்க வர ஓகே தான் பட்டு அதாங்க ஒரு லக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஒரு புழுக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஒருத்தங்க அடிச்சா அப்படி கொண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாப்புல நான் அப்பயும் அவர்கிட்ட சண்டைப்பட்டேன் புழுக்கு அப்படின்லாம் தயவுசே சொல்லாதீங்க லக்குன்றது உடனே வருங்க ஆனால் திருப்பி வந்து டேலண்ட் இருந்தால் தாங்க அதை தக்க வைக்க முடியும் சும்மா லக்கே வந்து லாபுக்கு காலம் பூரா கொண்டு போகாது அவள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் தெரியுமா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க அதே மாரி மக்களுக்கு பிடிக்கணுங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கணும் அவ்வளோ மனக்கட்டுறாப்புல மனங்குத்தி பறவையில் வந்து நடிக்கிறப்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து அந்த படத்தை நடிச்சிருக்கப்ப ஒவ்வொரு நாள் வந்து நைட்டில் வந்து ரூம் அண்ணே அந்த இது ஓகேவா அது நல்லா இருக்கும் அண்ணே சூப்பராக இருக்குமா டாப்பில் நான் சொல்லுவேன் தம்பி டிவியில் பார்த்துட்டு அளவு கடந்த அறிவு உங்களுக்கு ஓவராக இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்படி கலாக்குறீங்க இப்போல்ல பேசுகிறீங்க நீங்கள் வந்து யார்ட்டு கேட்குறீங்களா தம்பி அண்ணே இல்லைண்ணே நீங்கள் எதாவது பொதுவாக நீங்கள் எதாவது அர்த்தமாக இருக்கீங்க அதை உங்கள்ட்ட ஊர் 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 ஊரில் உள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுவீங்க அதுக்காக தான் கேட்குறேன் அப்படின்றாப்பில் அப்போ சில விஷயம் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு நாள் படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் அண்ணன் இதெல்லாம் ஓகே அண்ணே இது தப்பாக தெரியல இதை நான் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசலையில நான் ரொம்ப ரொம்பலாம் கொஞ்சம் பில்ட் அப்பெல்லாம் இல்லை
சீமராஜன் அதே தான் ஒரு நாள் கூட அந்த இது காட்டிக்கிட்டதே இல்லை அவ்வளோ மெனக்கிற அவ்வளோ யோசிக்கிறாப்புல நம்ம எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு அப்போ அதனால இந்த அப்படி கூட இன்றைக்கி இவ்வளோ இடத்துல வச்சுருக்காங்க நல்ல மாவட்டத்துக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் ஊருக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் தெருவுக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க இன்னைக்கு வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் நாலு பேர் தம்பி வசிக்கிறதா தான் இருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்குது தம்பி எங்கே பார்த்தா முதல்ல ஒருத்த ஒரு நடிகனை பார்த்தா நீங்கள் எப்படி நானும் கேட்கணும் நேரம் நம்ம ஓடியாரு வாங்க ஃப்ளைட்டு ஏற்படுத்த வலையப்போ கையை பிடிச்சி ஓடியாந்து அண்ணன் அண்ணன் அண்ணே வாட 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 வேண்டிய அந்த சிவகார்த்தி எப்படின்னு இருக்காப்புல என்ன வந்து என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டு அப்புறம் கேள்வி எப்படி எனக்கு நல்லா இருக்காரு அவ்வளவு விசாரிப்பேன் எங்க சொந்தக்காரங்க மாதிரி ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தம்பியை சொல்லி திருப்பதி கோயிலுக்கு போயிருந்து ஒரு மூணு பேர் பிசினஸ் மேன் அவங்க சினிமா கரங்கள் கிடையாது என்னை கூப்பிட்டாங்க வரைய அனுப்பி போயிருந்து போனா அவ்வளவு கூட்டத்துல அடிச்சு பிடிச்சு அந்த விஐபி டிக்கெட்ல போய் நின்னோம் உள்ள போய் நின்றோன்னு இங்கே சொன்னாப்ல அந்த கூட்டி போனவரு சூரிய சூரிய கிட்ட போக போய் தள்ளிடுவாங்க டக்கு 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 நான் தள்ளி விட்டுருவாங்க நீ நெருங்க 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 பின்னாடியே வந்துகிட்டே இரு பின்னாடியே வந்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் சாமியை பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஆள் நெருங்க 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 பின்னாடியே 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 அப்படி போய்கிட்டே இருந்தேன் மாதிரி சாமியை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் கிட்ட போன பூசாரி பார்த்தோம் சூரிய எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த திருப்பதியில் பூசாரி எனக்கு அப்படியே அந்த வெங்கடாஜல பத்தியே கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு சண்டால ஒரு இங்கடா போல போராட்டி வந்துட்டு இருக்க இங்கே வந்தோன்னு சூரிய எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கலாம் நல்லா சிவகார்த்தி எப்படி இருக்காப்புல நல்லா இருக்காப்புல சிவகார்த்தி அந்த மூணு பேர் சொன்னாங்க இதுதாங்க எங்கேயே இருக்கா மனுஷன் பாருங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து கோவில் முன்னாடி வந்து உங்களை கேட்ட மூலமா அந்த சிவ சிவகார்த்தி எப்படி இருக்காருன்னு அவள் வந்து விசாரிக்கிறா பாருங்க இதுதாங்க அவன் சம்பாதிச்சது அந்த பையனை நீங்கள் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டேங்க அவன் இன்னும் மிகப்பெரிய உச்சத்துக்கு போவேன் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அப்படியே நேரக்கில் அப்பன் திருப்பில் வந்து சாமியை கும்பிட்டேன் சாமியை கும்பிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் வெளில ஓடியாந்தால் ஒரு ஐயர் வயசான ஐயர் ஒரு அந்த பாலத்தின் கவலில் குங்குமத்தை வச்சு ஓடியாந்து தம்பி தம்பி இதை சிவகார்த்தி என்ன கொடுத்துருங்க அந்த மூணு பேரும் அப்பவும் சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு நாகத்து போன உடனே சொல்லி தம்பிட்டேன் தம்பி எனக்கு ரொம்ப சிலுத்துருச்சு தம்பி எவ்வளோ பேர்த்தை சம்பாரிச்சு வச்சுக்கோங்க இது இன்னும் மேல் மேல் இன்னும் கண்டு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இந்த மக்களோட இந்த ஆடியன்ஸ் இது வந்து தம்பிக்கு வந்து ஒரு வெள்ள மாதிரி தான் தம்பி போகும் இது கட்டுக்கடங்காத வெள்ளமாக போகும் தம்பி நான் ஒரு இதுக்காக நான் அப்படிலாம் சொல்லுறேன் நான் சொல்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் என் மேலே அளவு கடந்த ஒரு பாசம் வச்சுக்கங்க தம்பி அதை விட நான் உங்கள் மேலே பாசம் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக தம்பி இன்னும் மேல் 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 சினிமா கூட மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உச்சத்தில் நீங்கள் இருப்பீங்க அதை கொண்டு உங்களை உட்கார வச்சுருவாங்க அது ஆடியன்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த பத்திரிகைக்காரங்க மீடியாக்காரங்க எல்லாருமே கொண்டு போய் கண்டிப்பாக உங்களை கொண்டு உட்கார வச்சு அளவு வைப்பாங்க அதுக்கு அதில் நானும் ஒரு ஆளாக இருப்பேன் தம்பி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தம்பி வாழ்த்துக்கள் தம்பி இந்த சீமா ராஜா மிகப்பெரிய ராஜாவை வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் முக்கியமாக ஆடிய ராஜா சார் சார் இன்னும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து இன்னும் பெரிய லெவலில் சார் நீங்கள் ஆட்டி ராஜா சார்னால் கண்டிப்பாக தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சார் அவ்வளோ பெரிய புதுசாக வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க புதுசாக வர மட்டும் முக்கியம் இல்லை நல்ல படம் அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவாலும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முன்னாடி ஆர்வமாக வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு பின்னாடி இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றீங்க உங்களை எதுவுமே முன்னாடி வந்து கேமரா முன்னாடி காட்டிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அது பெரிய விஷயம் சார் இருந்தால் நீங்கள் கேமரா மட்டும் காட்டிக்கோங்க சார் கண்டிப்பாக ஸோ ராஜா சார் வாழ்த்துக்கள்